சிதம்பலம் ஐந்து கரத்தனை யானை முகத்தனை இந்தி நிளம்புரை போலுமையிட்டனை நந்தி மகந்தனை யான கொழுந்தினை புந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின்றேனே எல்லாம் வல்ல கோயிற் குளத்தாரே கொட்டிகை அம்பிகையே பழுதின்றி உரைபகரே பாலருக்கு நீ காப்பு சர்வலோக நாயகராக வீட்டிருந்து அருளாட்சி புரிந்து கொண்டிருக்கின்ற கிரிவா சமுத்திர பெருங்கடலாகிய சிவபெருமானை திரு பாதார விந்தங்களை போற்றி தொழுது உலகங்களும் பறந்து வாழ்கின்ற சைவ பெருமக்கள் கபிரல் தரிசன தொலைக்காட்சியின் ஊடாக திரு விளையாடல் என்கின்ற மேலான கருணை வருந்திய இந்த புராணத்தினை கேட்பதற்கு தயாராக இருக்கின்ற இந்த நேரத்திலே அனைவருக்கும் இந்த நேர வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நேற்றைய தினத்திலே குறுமுனி என்று சொல்லப்படுகின்ற அகத்தியர் உலோபா முத்திரையோடும் சென்று நக்கீரருக்கு இலக்கணம் போதித்திருந்தார் என்று பார்த்தோம் இவ்வாறு நக்கீரருக்கு இலக்கணம் போதித்த பொழுது அகத்திய முனிவர் மூலமாக அந்த இலக்கணத்தை கற்றுக்கொண்ட நக்கீரர் தமிழத்திலே இருக்கின்ற பிழைகளையெல்லாம் உணர்ந்து அந்த சோமசுந்தர பெருமானிடத்திலே தான் இவ்வாறெல்லாம் நடந்து விட்டேனே என்று கழிவிறக்கப்பட்டு வேதனைப்பட்டு சோமசுந்தர பெருமானை போற்றி துதித்து அவருடைய வேத சிரசு தம் பொருட்டு தாம் செய்த குற்றத்தின் பொருட்டு பூமியின் கண்ணே இவ்வாறெல்லாம் நிகழ்ந்ததே என்று தமக்குள்ளே அவர் பலவாறு யோசித்து வேண்டிக் கொள்கின்றார் இவையெல்லாம் இவ்வாறு நிகழ்ந்து கொண்டிருக்க அந்த சோமசுந்தர பெருமானை என்னைய புலவர்கள் கூட்டத்தோடு சேர்ந்து முறைப்படி வழிபாடு செய்து போற்றி துதித்து வழிபாடுகளிலே குறைவின்றி அவர்களுடைய நிலைகள் அமைந்து கொண்டன என்று பார்த்தோம் இது இவ்வாறு இருக்கின்ற பொழுது கடைச்சங்க புலவர் நாற்பத்தொன்மரும் வெவ்வேறு தமிழ் பாடல் செய்து செருக்குற்று தங்களை தாங்கள் நன்கு மதித்து தங்களுள் மாறுபட்டு தங்கள் ஏற்ற தாழ்வுகளை அளக்கவல்ல முதன்மூலராகிய சோமசுந்தர கடவுள் சந்நிதியை அடைந்து வணங்கி அடியேங்கள் தொடுத்த இப்பாடல்களுள்ளே நன்றும் தேரும் தூக்கி வேறுபாடு காட்டி அடியங்களுக்கு ஐயத்தேற்றி தரலும் என்று விண்ணப்பம் செய்தார்கள் சிவபெருமான் மூலலிங்கத்தினின்றும் ஒரு புலவராய் தோன்றி வந்து புலவிர்கள் இந்நகரத்திலே தனபதி என பேர் கொண்ட ஒரு வணிகன் இருக்கின்றான் அவன் மனைவி குணசாலினி அவர்கள் செய்த பெருந்தவத்தினாலே ஒரு புத்திரன் அவதரித்திருக்கின்றான் அவன் பெயர் உருத்திர சருமன் ஐந்து பிராயம் உடையவன் ஊமை அவனை நீங்கள் அழைத்து கொண்டு போய் அவனெதிரே உங்கள் பாடல்களை சொல்லுங்கள் அவன் அப்புத்தி கிசைப்ப பாடல் எதுவோ அதுவே யாவராலும் நன்கு மதிக்கப்படும் பாடல் என்று திரிவாய் மலர்ந்தருளினார் புலவர்கள் எம்பெருமானே அவன் ஊமையானால் அடியங்களுடைய பாடல்களை கேட்டு நல்லனை என்பதும் தீயனை என்பதும் பகுத்தறிந்து அடியங்களுக்கு அவனால் எவ்வாறு கூற முடியும் என்று கேட்டார்கள் அவன் ஊமையாக இருந்தாலும் அந்த பாடலிலே சொற்குற்றம் பொருட்குற்றம் இல்லாது அவையெல்லாம் ஒருங்கிசைந்து சிறப்பாக அமைகின்ற பொழுது அவனுடைய கண்கள் பிணைக்கும் அவனுடைய மேனி உடம்பெல்லாம் உரோமம் சிலிர்க்கும் அவன் ஒருவித மகிழ்ச்சி அடைவான் அதை வைத்து கொண்டு நீங்கள் உங்களுடைய பாடல் மிக மிக சிறப்பிற்குரிய பாடல் என்பதை அறிந்து கொள்ள முடியும் என்று அந்த சோமசுந்தர பெருமான் அவர்களிடத்திலே கூறிவிடுகின்றார் இவ்வாறு இருக்கின்ற பொழுது அப்பொழுது உங்கள் கலகமெல்லாம் நீங்கிவிடும் என்று அருளி செய்துவிட்டு அந்த புலவர் வடிவிலே வந்த சோமசுந்தர பெருமான் உள்ளே சென்று விட்டார் அவன் சரியான பாடல் வருகின்ற பொழுது தலை அசைத்து மகிழ்ந்து அவன் தன்னுடைய செய்கையை வெளிப்படுத்துகின்ற பொழுது இதுதான் உயர்ந்த பாடல் என்பதை அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் என்பதையும் கூறிவிடுகின்றார் பின்பு புலவர்கள் எல்லாரும் உருத்திர தர்மனை அழைத்து கொண்டு போய் சங்க பலகையிலே இருத்தி அவரை வெண்பூவினாலும் வெண் சந்தனத்தினாலும் பூசித்து வணங்கி அவர் திருமுன்னே கிளிர்ந்து தங்கள் தங்கள் பாடல்களை சொன்னார்கள் சங்க பலகையிலே அவரை இருத்திவிட்டு அவர் திருமுன்னே கீழே இருந்து கொண்டு தங்கள் தங்கள் பாடல்களை சொன்னார்கள் அவ்வாறு சொல்கின்ற பொழுது ஒரு சிலருடைய பாடல்களில் சொற்சிறப்பு இருந்தது ஒரு சிலருடைய பாடலிலே பொருட் சிறப்பு இருந்தது ஒரு சிலருடைய பாடலிலே சொற்குற்றம் இருந்தது ஒரு சிலருடைய பாடலிலே பொருட்குற்றம் இருந்தது ஒரு சிலருடைய பாடலிலே சொற்குற்றம் இருந்தது பொருட் சிறப்பு இருந்தது 
ஒரு சிலருடைய பாடலிலே சொற்சுரப்பு இருந்ததே பொருட்குற்றம் இருந்தது இப்படியாக ஒவ்வொருடைய பாடல்களும் ஒவ்வொரு விதமாக இருந்தது அது சிலருடைய பாடல்களுக்கு அங்கே சொற்சுரப்பு ஏற்படுகின்ற பொழுது அவருடைய மேனியிலே சில மாற்றங்கள் அது போன்று சிலவற்றை போற்றியும் சிலவற்றை இது தகாது என்றும் அவருடைய அந்த செயற்பாடுகள் வெளிப்படுத்தி நின்றன அப்படி இருக்கின்ற பொழுது நக்கீரர் பரணர் கபிலர் என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த கடைச்சங்க புலவர்கள் அந்த கடைச்சங்க புலவர்களிலே அவருடைய பாடல்கள் வருகின்ற பொழுது அங்கே சொற்குற்றமும் இல்லை பொருட்குற்றமும் இல்லை சொற்சிறப்பு இருக்கின்றது பொருட்சிறப்பு இருக்கின்றது அவை எல்லாம் ஒருங்கமைந்த தன்மை கொண்டது இவை எல்லாவற்றையும் கேட்டு கண்கள் பணித்தன மேனியிலே உரோமம் சிரித்தது கண்கள் பணித்தது மட்டுமல்ல தலை அசைத்து அந்த ஊமை சிறுவனாக இருக்கின்றவன் தன்னுடைய மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்துகின்றார் இவ்வாறு மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்துகின்ற பொழுது உண்மையிலே மிக உயர்ந்த பாடல் என்பது இவர்களுடைய பாடல்கள் தான் சிலருடைய பொருளமேதியை மகிழ்ந்தார் சிலருடைய சொல்லமேதியை இகழ்ந்தார் ஆனால் இங்கே நக்கீரர் கபிலர் பிறனர் என்னும் மூவருடைய பாடல்களையும் கேட்ட பொழுது அவ்வாறாகாது சொற்றேனும் பொருட்டேனும் நுழைந்து அவற்றின் இன்சுவையை உண்டு திருமேனி பூரிப்ப கண்ணீர் வார மெய் சிலிர்ப்ப சிரமத்தை அங்கே ஒரு புறம் வைத்து தன்னுடைய சிரம சிரசை அசைத்து அதிலே சிறப்பு இருக்கின்றது என்பதை வெளிப்படுத்தி காட்டுகின்றார் உடனே புலவர்கள் கழகம் ஒழித்து அம் மூவர் செய்யலும் பாரத் திலகமாய் சிறந்து விளங்குகின்ற தன்மை அது சோமசுந்தர பெருமானே புலவர்களுக்கு இடையிலே தங்கள் பாடல்கள் தான் மேலானதே என்று தங்கள் தங்கள் பாடல்களுக்கு மெருகூட்டம் உட்பட்ட பொழுது அது எந்த பாடல் மேலானது எந்த பாடல் உயர்ந்தது என்பதை அறிந்து கொள்கின்ற வகையிலே அந்த ஊமை சிறுவனை காண்பித்து அவன் மூலமாக யாருடைய பாடல்கள் எல்லாம் மேலானவை என்பதை வெளிப்படுத்துவதற்கு ஏற்ற விளக்கங்களையும் கூறி அதன் ஊடாக அங்கே நக்கீரர் கபிலர் பரணர் என்பவருடைய பாடல்கள் அங்கே மிக மிக மகத்துவம் மிக்கவையாக அமைந்திருக்கின்ற தன்மையினே அதன் மூலமாக வெளிப்படுத்தி காட்டினர் இவ்வாறு இவையெல்லாம் அமைந்திருக்க அதனைத் தொடர்ந்து இடைக்காடன் பிணக்கு தீர்த்த படலம் அமைந்து கொள்கின்றது சம்பக பாண்டியன் சிவபதம் அடைந்த பின்பு பிரதாப சூரிய பாண்டியன் பமிசத்துவச பாண்டியன் டிபுமர்த்தன பாண்டியன் சோழ வம்சி சாந்தக பாண்டியன் சேர வம்சி சாந்தக பாண்டியன் பாண்டிய வம்சி சேக பாண்டியன் வம்சி ரோமனிய பாண்டியன் பாண்டி ஏசுவர பாண்டியன் குலத்துவச பாண்டியன் பமிச விபுழ பாண்டியன் சோம சூடாமணி பாண்டியன் குல சூடாமணி பாண்டியன் இராஜ சூடாமணி பாண்டியன் பூப சூடாமணி பாண்டியன் குலேச பாண்டியன் என்று பதினைந்து பாண்டியர்கள் அந்த அரசினை செலுத்தி கொண்டு வருகின்றார்கள் இவ்வாறு வழி வழி வந்து பிறந்து அரசு செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இந்த பதினைந்து பாண்டியர்களும் இவ்வாறு அரசு செய்து கொண்டிருக்கின்ற காலத்திலே பாண்டிய வம்சம் தலைக்க வேண்டும் அந்த பாண்டிய வம்சத்திலே தான் பல சிறப்புக்களையும் தம்முடைய அருள் சிறப்பினாலே ஏற்படுத்திவிட வேண்டும் என்று கருணை கொண்டிருக்கின்றார் சோமசுந்தர பெருமான் இந்த பாண்டிய மன்னர்கள் சோமசுந்தர பெருமான் இடத்திலே அளவு கடந்த பக்தி பூண்டவர்களாக அதன் ஊடாக வழிபாடுகளை சிறப்பித்து கொண்டு வருகின்றார்கள் அவர் இருக்கின்ற பொழுது இந்த பாண்டியர்கள் ஏனி எப்படி அமையப் போகின்றார்கள் என்பதை நாளைய தினம் பார்ப்போம் என்று கூறி நிறைவு செய்து கொள்கின்றோம் நன்றி வணக்கம்